हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम जितेंद्र शाह है मैं बी सी एम सी ए किया हुआ है और मैं आज एक एन के साथ जुड़कर जो कि एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है उसमें अपना योगदान आईटी सेल के रूप में दे रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि जो मुझे नॉलेज है कंप्यूटर का वो नॉलेज मैं बाकी उन बच्चों को भी दूं जो इससे वंचित हैं या किसी फाइनेंशियल कारण की वजह से नहीं गेन कर पाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक कंप्यूटर के कुछ बेसिक और कॉमन यूजेस के बारे में जानेंगे तो हेलो गाइस वेलकम टू तो माय यूट्यूब चैनल ओ ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म जहां पर आपको कंप्यूटर से और टेक्निकल टेक्निकल से रिलेटेड हर एक प्रकार के वीडियो आपको मिलेंगी तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले बेसिक नॉलेज एंड कॉमन यूज ऑफ कंप्यूटर जिसमें आता है पहला इसमें कुछ टॉपिक्स है जैसे कि टॉपिक्स ए बी सी डी और इनको आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक है कि ए बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बेसिक नॉलेज में हमें क्या क्या पता होना चाहिए हमें पता होना चाहिए कि सिस्टम यूनिट क्या होता है बेसिक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम क्या होते हैं हार्डवेयर क्या होता है यूएसबी ड्राइव एंड प्रिंटर क्या होते हैं टॉपिक बी में होता है कि स्टार्ट अ कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम को यानी एक कंप्यूटर सिस्टम को या किसी लैपटॉप को या किसी भी प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट किया जाता है जिसमें हम जानेंगे स्टार्ट एंड शट डाउन कंप्यूटर को करना प्रोग्राम को स्टार्ट करना क्लोज करना प्रोग्राम को फिर टॉपिक सी में ऑनलाइन कम्युनिकेशन के कुछ चीज़ें बारे में जानेंगे जैसे कि ईमेल कैसे करते हैं ईमेल क्या होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है इसके फ़ायदे क्या हैं सोशल नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे फिर आएगा टॉपिक डी जिसके अंदर हम कॉमन यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन सोसाइटी सोसाइटी यानी कि हमारे आसपास जो है कंप्यूटर का क्या यूज़ हो रहा है उसके बारे में जानेंगे जैसे कंप्यूटर एट होम घर पर क्या यूज़ हो रहा है उसका कंप्यूटर का एजुकेशन में क्या यूज़ है और जानेंगे कंप्यूटर का जो है हेल्थ केयर एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉलेज रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर क्या यूज़ है इसके बारे में भी जानेंगे और उसके बाद एक के इन सभी को जानने के बाद हम एक सेल्फ टेस्ट देखेंगे और उस सेल्फ टेस्ट में ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से हैं और क्या हम कितना कर पा रहे हैं self test find answers to this self test at the back of the book true or false one a system unit includes the motherboard cpu ram hard drive expansion cards power supply etc two A hard drive is a computer central structure that connects the different parts of a computer together. 3. All information that was stored in RAM is erased when the computer is turned on. 4. A keyboard is an output device that allows a user to enter characters into a computer. 5. Blogs are written and updated by bloggers. They write about their opinions and thoughts. 6. Computer can help business to start, run, manage and grow. fill in the blank 7 the blank is the main part of a desktop computer 
CPU is the abbreviation for blank. 9. RAM is a type of data storage used in computers that blank stores programs and data. 10. Computer blank, blank. is a display screen used to display information processed by a computer. 11. USB stands for blank. 12. When you save data or install programs on your computer, the information is written to the blank disk. 13. Blank is a telephone connection over the internet. It allows users to make calls over the internet. 14. Disk drive is a hardware that stores and retrieves information, data, files, programs, etc. that are used by your computer. The drive is often referred to by the blank. Multiple choice. 15. The blank is often referred to as the brain or engine of a computer. A. CPU. B. Motherboard. C. RAM. D. System unit. 16. Which of the following is one of the common names used for CPU? A. Process. B. Central process. C. Microprocess. D. All of the above. 17. Which of the following is one of the common names used for USB drive? A. Flash drive. B. Pen drive. C. USB stick. D. All of the above. 18. A. Blank is a small flat surface on a laptop or other computer that does the same things as a mouse. A. Flash drive B. Trackpad C. USB stick D. RAM 19. Popular social media websites a. Facebook B. WeChat C. LinkedIn D. All of the above 20. Computers play a crucial role in science-engineering, such as A. Simulating experiments B. Patient monitoring C. Diagnostic databases. D. All of the above. Guys, आप सभी से निवेदन है कि इन सभी क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में दें और इनके सही आंसर आपके कमेंट बॉक्स में दिए हुए आंसर के बाद अपलोड कर दिया जाएगा. Thank you so much watching this channel. And like, subscribe, and comment. And also share to all friends for gaining more information.